Also Schmerzlevel von 1 bis 10? Ähm, eine 2 oder eine 3. Hallo meine Freunde der plastischen Chirurgie. Wie ihr wisst, war ich in der Türkei im Dezember, um meine Augen lasern zu lassen. Und die gleiche Klinik hat mich auch gefragt, ob ich mir meine Haare transplantieren lassen möchte. Ich sehe jetzt <lacht> kein Problem mit meiner Airline, bin ich ehrlich mit euch. Aber dieses Jahr im Mai habe ich jemanden kennengelernt, der ist mittlerweile ein sehr guter Freund von mir, der ist Steve. Und der hat mir geschildert, dass er Probleme hat mit seiner Hairline und dass er die auf jeden Fall irgendwann mal transplantieren lassen möchte. Und dann habe ich gesagt, du, ich kenne eine Klinik, die hatte mir das mal angeboten. Eventuell, lass mich mal Kontakte herstellen und schauen, ob da irgendwas zu machen ist. Und tatsächlich hat es funktioniert. Mein Freund Steve hat die Haartransplantation bekommen. Und wie das Ganze abgelaufen ist, das ist mittlerweile schon zwei Monate her, das zeige ich euch jetzt. Steve, bist du aufgeregt? 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 Ja, ich bin sehr gespannt, was das äh, Ergebnis wird. Die Gedanken habe ich jetzt so ein halbes Jahr ungefähr im Kopf. Das ist so. Siehst du das, denke ich? Ja. Das ist nach hinten gewachsen. Genau. Ich bin mal gespannt, wie lange das heute geht. Es ist ja im Prinzip nur eine Beratung und äh, es wird was aufgemalt, wie es im Prinzip am Ende aussehen soll. Man sieht doch, dass du sichtlich nervöser wirst. Werde ich ein bisschen, ja. ja. Das wird jetzt real. So, how is your trip? Yeah, it's really good. Basically, so we can yeah. give you the, uh, the most natural result that we can. Yeah. And I will ensure the communication between you two. Of course, the doctor do speak in English, yeah. but I will be basically your interpreter. Okay. Yeah, perfect. Okay. From the number of grass and it depends on your skin. So if your skin is stretchy, if it's thin, if it's thick, all that can give or take some time. Yeah. But in general, it's six to eight hours. Okay. And um, what? Uh, how long can you not go to the gym after? Uh, the gym. So after 15 days, you can go back to doing cardio. Mm -hmm. After a month, you can go back to the gym, but only light exercises. And after two months, you can go back to your normal life. Oh, okay. Yeah. And what about uh, wearing a hat or a, a pet for example? Yes. So, uh, the second day of the operation, your operation is tomorrow. Mm -hmm. So uh, on Tuesday, you're going to come back here again to remove the bandages, clean your head and we're going to give you a hat. It's going to be like a pocket hat, like the, a fishing hat, okay? Okay. We're going to use that hat for the next 10 days after the operation. And after these 10 days, whatever type of hat you would like to use, there's no problem. Oh, okay, after 10 days. Yeah. Perfect. Okay. It's a relatively easy operation. Das ist die wichtigsten Fragen schon mal geklärt, ne? Cap und äh, Jim. Genau, das waren die wichtigsten. Und Cardio kann nach äh, 14 Tagen? Ja. ja. The decision is to reduce the pain of the injection from the local anesthesia. Okay? Oh, okay. Yeah. Um, so, two to three minutes and they will start doing the local anesthesia in the area that we're gonna work in. Yeah. Throughout that, you're not gonna feel pain. You might feel just small pokes mm -hmm. from the needles, but that's it. Okay. Uh, 10 to 15 minutes, that will be done, and they will start with the extraction. Throughout the extraction, you're either gonna be laying down on your face, on your stomach, yeah. or on your shoulders, depending on the angle that they need to extract the hair. Okay? Is it, uh, is the, are there multiple people doing the yes. operation? Yeah, yeah. Okay. They're, in the team, there are going to be between five to seven people. Yeah. And all of them will be doing different jobs. So basically, throughout the extraction, there are going to be two or three people mm -hmm. doing the extraction. One with the machine and two with a pair of tweezers so they can take the hair. Yeah. And other people, they will be uh, basically counting the grafts that we're taking in uh, and providing them basically on one hair graft, two hair grafts, three hair grafts and stuff like that. And I heard that there is two kind of uh, different uh, methods. Eh? It's yes. F -U -E F -U -E. and FUD. No, it's and DHI. And which one are we going to do? We're, we do DHI. DHI now is the best uh, right now yeah. for hair transplant because we can give you really good density, really good results and natural results, more, more than the FU. Okay. The, FU. the sapphire, they, they used to... Normally the implantation takes most of the... Uh, sorry, sorry that I interrupt. Um, because before uh, we start tomorrow, mm -hmm. I can just eat breakfast or do I have to be sober for the no. anesthesia? So uh, what we need from you regarding tomorrow is today after 8 you should stop smoking, consuming caffeine okay, yeah. and alcohol. Okay. As for tomorrow, before you come here we're just gonna have, uh, we want you to have a light breakfast. That's it. In case you couldn't uh, have anything in the morning because it's gonna be really early in the morning, you can 
tell our uh, translator tomorrow, he will provide us something to eat. This is a headshot. Guck dich mal den Fisch an. Ja. <lacht> 3 d scan wo ihr gemacht, um zu gucken, wo die Haare hinkommen, wo sie herkommen. Jetzt geht's los. It's uh, no, I've been in Turkey before, but this was uh, just on a holiday. Mm -hmm. This was in Antalya. I was just, I was a boy. I was there with my parents, so it's my first time in Istanbul. Yeah. You can buy some really cool stuff. Yeah. The thing with Istanbul, it's like it's a bit stressful, but you can find whatever you like in here. And what about you? I'm 31. Okay, your top crown not suitable for this operation. You need only medication for this part, but you can make a new line for your boss. I did not, no, I never used any medication for my hairs. You need a little bit lower one, like yeah. straight, but prominent. That's why. This one nice, you check, but this one for me better. Choice, but upper one, lower one, or middle, you, you decide. Natural and beautiful. Okay. And um, just for my information, is it, is it possible to? To take this more to the front, a little bit, because this is mo this is mostly the reason yeah, that I wanted it. A little bit, not much. A little bit. Otherwise, I risk this natural look. We have some reason for that. But I'll explain to you what the doctor is suggesting, so you can yeah. have more of an idea. Well, there's just there's just one thing. Like I, I also did a little bit my research, of course, and I saw. Um, more videos about people that did a hair transplant and they said it's, it's always very important that you don't go below your original hairline because it will not look natural. But if you can yeah. convince me that no. it will yeah. look... First of, all, first of all, we have a lot of patience about eyebrow and about beards. Yeah. Okay. They didn't have hair here or here. We create again new one. Mm -hmm. We create. There was no line, yeah, there no was shape. Okay. Here in Dr. Serkan Aigen, uh, we already fixed the price. Yeah. Not about number of craft. It's only operation cost. So with the method that we use. Normally, um, in back uh, two years ago, we used to have like two methods, the FUE method and the DHI method. Uh, after we used the DHI method, it's the newest one and better uh, than the FUE. After we used the DHI method, um, now 99% of our uh, operation is made by DHI method. The name of the DHI method is a direct hair implantation. Mm -hmm. So we use a special uh, choy pen and we implant directly in between the hair. We, in this case, we save the hair that you already have and we make more density and also for the recovery, it's faster recovery. Okay. Uh, that's why we fixed the price uh, for num for uh, method, not for number of grafts. So even if you do 7,000 grafts or 1,000 grafts, mm -hmm. still same price. Okay? okay? Yeah. All good? Yeah. Also nachdem Stefan dann alle Informationen bekommen hat, der Preis immer der gleiche ist, egal wie viele Drafts du kriegst, ging es für uns zurück ins Hotel. Stefan war relativ entspannt vor der OP. Auch morgens beim Frühstück keine Zeichen von Nervosität. Und dann ging es endlich zur Klinik und er in die OP. Da geht er. Alles Gute, viel Glück. Du schaffst das, glaub an dich. Nach ungefähr acht Stunden war er dann irgendwann wieder zurück im Hotel. Er hat mir geschrieben und ich habe mir das Ganze natürlich angeschaut. Zimmerservice. Endlich. Hi. Hallo. Das steht hier richtig gut, ne? Ja, so also kurze Haare. Zeig mal den Hinterkopf. Sieht aus, als hätte eine Pampers auf dem Hinterkopf. Das war nicht so schmerzhaft. Filmst du wieder? Ja. Also. <lacht> du filmst immer alles, oder? Ich kann da ab jetzt dein Gesicht pixeln. Nee, ich, ich möchte ganz gerne, dass du, dass du sagst, ob das schmerzhaft war oder nicht. Ja, okay. Die ja. OP, die war nicht so schmerzhaft. Ich hatte das äh, schlimmer erwartet. 
Also ist mir alles sehr leicht äh, gefallen. Also Schmerzlevel von 1 bis 10? Ähm, eine 2 oder eine 3. War Ach, echt easy. Also das war, war echt easy. Nur eine Spritze. Nur, also nur eine Spritzen hier an die Vorderseite, um äh, die Haut zu äh, betäuben. Die haben ein bisschen weh getan, aber sonst war alles locker. Geil, okay, schön. Ja. Danke, Thank you, Dr. Serkan Eigen. One more. Yeah, so the best is to have it free. Lief also alles in allem sehr, sehr gut. Stefan ist zufrieden, Dr. Serkan Eigen ist zufrieden. Wie gesagt, die Klinik ist weltweit bekannt, oder beziehungsweise der Doktor. Es ist halt seine Klinik, es ist sein Name, der da steht. Er ist weltweit dafür bekannt, wirklich die besten Ergebnisse zu liefern. Stefan ist glücklich, Dr. Eigen ist glücklich. Ich bin glücklich, dass ich Stefan helfen konnte. Der hat es wirklich verdient und ich weiß, dass er da wirklich drunter gelitten hat. Und ja, ich hoffe, er ist langfristig zufrieden mit dem Ergebnis.